हेलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त शुभम शर्मा आज आपके साथ नवोदय का मैं एक जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ ये नवोदय के द्वारा ही इनकी साइट पे डिस्क की साइट पे ये डाला गया है तो वहाँ से ही मैं ये लेके आ रहा हूँ तो देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन है निम्न में से भाववाचक संज्ञा क्या है सेवक सेविका सेवादार सेवा सेवक इनमें से कौन सा होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात हो रही है तुमने ऐसा काम किया कि मुझे मैं गर्व से फूल उठाऊं रेखांकित मुहावरे का उपयुक्त तो भर गया हूं हल्का हो गया हूं नाच नाचने लगा हूं या भर गया हूं तो इसमें क्या है रेखांकित मुहावरे का उपयुक्त तो अर्थ है कि मैं गर्व से फूल उठाऊं मतलब भर गया हूं या हल्का हो गया हूं या नाचने लगा हूं या भारी हो गया तो मैं इसमें भारी हो गया हूँ <coughs> तीसरा है किसी मूर्ख को मूल्यवान वस्तु मिलने पर कहा जाता है बंदर के गले में मोतियों की माला नौ नगद ने तेरा उधार नाच न जाने आंगन टेढ़ा नाम बड़े दर्शन छोटे तो मूर्ख को मूल्यवान वस्तु मिलने से है कि बंदर के गले में मोतियों की माला क्योंकि बंदर को मोतियों की माला की कोई उसमें फिक्र नहीं होती है कोई उसमें क्या क्या है मोती का उसका वैल्यू उसको पता नहीं होती पंद्रह दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को कहा जाता है अधमासिक द्विमासिक पाक्षिक और वार्षिक तो पंद्रह दिन देखो एक जो माह है होता है वो तीस दिन का होता है तो उसको द्वि साप्ताहिक तो नहीं कहेंगे साप्ताहिक सात दिनों का होता है पाक्षिक मतलब एक पखवाड़ा होता है वार्षिक मतलब एक ईयरली होता है अधमासी मतलब हाफ मंथ और पंद्रह दिन एक क्या होता है हाफ मंथ होता है फिर देखिए आपके सामने ये दिया हुआ है एक आपके कोई ये क्या एक ये दिया हुआ है आपको गद्यांश तो गद्यांश को आपको पढ़ना है और इसके बे, बेसिस पे आपको ये देखो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे तो वो देना है अगर इसका मैं पी का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा तो वहाँ से आप और इसको डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं या फिर आप यहीं से इसको सोल्व करते जाइए अपने आंसर मैच कीजिए इसके साथ ठीक है ये क्वेश्चन ऐसे करके आते हैं निम्न में से कि शुद्ध वाक्य को सुनिए अंधेरे के बाद आती आता ही है तो ये है तो अब देखिए आप यहाँ से इसको करना रखना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसके आप क्वेश्चन कर सकते हैं जैसे कि श्री कृष्ण ने कहा हे अर्जुन युद्ध में जीवन की चिंता मत करो तो उपयुक्त वाक्य में रेखांगे शब्द के विलोम से वाक्य पूर्ति कीजिए तो जीवन का अर्थ क्या होता है जीवन का जो अब विलोम शब्द है ना तो जीवन का मृत्यु मौत मरण या मारण मारण नहीं होगा जीवन का होता है मरण विलोम शब्द तो यहाँ पे मरण हो जाएगा निम्न में से कौन सा शब्द अमरता से बना है अमृत्व अमर अमीरी आमरण कौन सा शब्द अमरता से बना है अमरता मतलब अमर अमर बना है ठीक है अंधेरे के बाद आता ही है रिक्स में लिखा है सबसे उपयुक्त शब्द है अंधेरे के बाद उजाला दीपक सूरज प्रकाश अंधेरा मतलब उसका जैसे अपोजिट देखें तो अंधेरे के बाद क्या आता है उजाला आता है सूरज तो देखो एक सूर्य हो गया अंधेरे के बाद प्रकाश प्रकाश तो मतलब एक लाइट का वो हो गया दीपक फिर एक वो दिए का सूचक हो गया तो अंधेरा के बाद क्या आता है उजाला आता है कमल का पर्यावाची है पाटल जलज पंकिल पंकज पंकिल और जलज तो इसमें से देखिए आपको कौन सा उपयुक्त लग रहा है उसके हिसाब से देखिए बताइए कि इसके अंदर ऑप्शन कौन सा होगा अतिथि को देवता के समान माना गया है वाक्य में उपयुक्त में रेखांकित पद है अतिथि क्या है संज्ञा है विशेषण है सर्वनाम है एक क्रिया है अतिथि को देवता के समान माना गया है तो इसमें आप ये मैं देख के कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके अंदर कौन सा आंसर आपका सही होगा ये कुछ क्वेश्चन थे इसके अंदर जिसके अंदर बताए गए नेक्स्ट है कुछ ये इंग्लिश के क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं देखो सीता इंग्लिश सीता स्टडी इंग्लिश फॉर फोर ईयर तो फॉर फोर ईयर तो मतलब कि ये क्या है फॉर फोर ईयर मतलब चार साल से पढ़ रही है सीता वाज स्टडिंग इंग्लिश फॉर फोर ईयर्स मतलब तो वो पढ़ रही है ना अभी तो वाज स्टडिंग ठीक है इट बिगिन टू रेन जस्ट एज वी लीव द स्कूल कि हमने जैसे ही स्कूल छोड़ा ये रेन होना स्टार्ट हो गया ठीक है ओवर हाउस इज ऑन रिपेयर अंडर रिपेयर इन रिपेयर और इन टू रिपेयर इन रिपेयर हिज मदर इज एन एम पी जैसे देखिए ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया ये डिग्रीज होती है ना एम एस सी एम ए एम कॉम तो जैसे जहाँ पे एम है एम के अंदर देखो वोवल का साउंड आ रहा है और वोवल से हमेशा पहले क्या आता है एन आता है ठीक है एस आई सेल हेल्प विथ अमाउंट ऑफ मनी दैट ही नीड्स ए आएगा बिग आएगा या विच आएगा बताइए मुझे कौन सा आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द एन एंटोनिम ऑफ काउंटेबल काउंटेबल मतलब जिसको अपन गिना जा सकता है अनकाउंटेबल इन्यूमरेबल न्यूमरलेस न्यूमरस न्यूमरस मतलब बहुत सारे होते हैं काउंटेबल ये तो नहीं होगा इसका अपोजिट काउंटेबल जिसको काउंट किया जा सकता है अनकाउंटेड या इन्यूमरेबल जिसको अपन न्यूमरेस जिसका कोई नंबर नहीं हो और नंबरलेस ये भी नहीं होगा तो अनकाउंटेड या इन्यूमरेबल 
कौन सा ऑप्शन होगा आप मुझे ऑप्शन में देखिए इसके बारे में बताइए फिर देखिए आपको एक पैसेज दिया हुआ मिलेगा उसके बारे में आपको क्वेश्चन बताने ये आपको इस सामने पैसेज मिल गया है पंद्रह क्वेश्चन हिंदी के आते हैं पंद्रह इंग्लिश के आते हैं ये कुछ क्वेश्चन थे जो ये इसमें कई में आपको है कि ये पैसेज मीन्स और ये पैसेज के कुछ क्वेश्चन हैं फिर देखो ए सैम्पलिंग इज एन ए हो या ए एन आएगा ओल्ड ट्री फ्रूट ट्री आपको इसके अंदर बारे में बताना है फिर देखो इसके अंदर आपका मैथ्स का सेक्शन आता है मैथ्स में देखो ये थर्टी वन थर्टी टू ये क्वेश्चन दिए गए हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके अंदर यहाँ पे दिए गए हैं थर्टी थ्री थर्टी फोर नंबर के क्वेश्चन है यहाँ पे सैम्पलिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं तो वो बताना है तो देखिए ये क्वेश्चन अपन फटाफट से कर सकते हैं जैसे कि वर्थ का केंद्र हुआ यदि बी ओ डी बी ओ और डी है वो क्या बन रहा है ये 160 बन रहा है तो यहाँ पे पूछा है एक्स का मान क्या होगा तो देखिए एक्स का मान क्या हो जाएगा 80 डिग्री सीधा सीधा पड़ा ये जिस इसका जस्ट क्या होता है हाफ होता है जो सेंटर पे एंगल बनता है उसका ये जस्ट ये वाला क्या होता है हाफ होता है तो इसका एंगल क्या हो गया एटी डिग्री कई क्वेश्चन होते हैं जो प्रॉपर्टी से अपन डायरेक्टली देख के बता सकते हैं दी गई आकृति में ओ इसका वर्थ का केंद्र है तथा ए एक व्यास है ए ओ सी क्या है इसका व्यास है ठीक है तो इसमें और बी डी सी में ट्वेंटी फाइव बी डी और सी ट्वेंटी फाइव है तो बी सी ए का मान बताना है बी सी और ए का मान बताना है तो देखो बी और सी ए की सीरे और पच्चीस डिग्री का कोण बना रहे हैं तो उसी से ही वो दूसरा है तो वो भी कितने डबल का जस्ट इसी से बना हुआ भाग है वो उसके कहाँ पे बी सी ए बी सी और ए बना रहा है तो सेंटर पे ये बनाएंगे सेम से बना रहे पच्चीस यहाँ से डिग्री बना रहे हैं तो इधर से इसका क्या होगा जस्ट डबल हो जाएगा तो ये 50 डिग्री नेक्स्ट है 40 सेमी बुझा वाले एक संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल है संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट तीन बट्टे चार इंटू बुझा स्क्वायर डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा किसी समसू त्रिभुज की एक बुझा 6.6 सेंटीमीटर है शीर्ष लंब दस है तथा इसके विकेंड की लंबाई देर के अदर अदर विकेंड की तो आपको लंबाई पूछनी है रोमबस है तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है द एरिया ऑफ ए ट्रेंगुलर फील्ड इज नाइनटी सिक्स इफ द रेशियो एंड इट्स हाइट है बेस एंड हाइट दिया हुआ है तो ट्रायंगुलर फील्ड इजी सा क्वेश्चन है इफ टू सर्कल हैव देयर रेडिया इन द रेशियो ऑफ थ्री रेस टू टू देन देयर एरिया आर तो दो सर्कल है उनकी रेडिया थ्री टू थ्री रेस टू टू में दे गई तो उनके रेडिया एरिया का क्या होगा पाई आर स्क्वायर तो नाइन बटे चार एरिया का अनुपात होगा तो आर का स्क्वायर होगा पाई पाई दोनों में कॉमन होगा तो डायरेक्टली इसमें देखो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इफ एरिया ऑफ ए सर्कल इज नाइन पाई आर स्क्वायर देन सर्कम विल बी एरिया होता है पाई आर स्क्वायर है ना पाई आर स्क्वायर तो यहाँ पे देखिए एरिया अगर इसका पाई आर स्क्वायर होता है और इसका एरिया किसके बराबर आ रहा है नाइन पाई आर स्क्वायर के बराबर आ रहा है ठीक है और देन इसकी अपने को सरकमफ्रेंस बतानी है टू पाई आर होती है जो कि ठीक है <coughs> तो इसको अगर अपन एरिया के फॉर्मूले के इक्वल रखें जो कि क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर से इसका फिर अपने को आर की वैल्यू निकालनी है आर की वैल्यू निकालने के बाद अपन ईजिली उसकी सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ए स्पीयर एंड सिलेंडर हैव इक्वल वॉल्यूम एंड रेडियस द रेशियो ऑफ द करवर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ऑफ दैट टू द स्पीयर इज तो अपने को दोनों के कर्व सरफेस एरिया लेने है किसके स्पीयर के और सिलेंडर का स्पीयर कर्व सरफेस एरिया लेना है दोनों का द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन दिस रेशियो वॉल्यूम इन दिस देन तो ये देखिए इसको तीन तीन चार और छः दे रखे हैं तो इनका क्या है अपन रेशियो ले लेंगे थ्री 4x और 6x और इनका वॉल्यूम अपने को दे रखा है तो तीनों और वॉल्यूम अपने को दे रखा है तो होल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबर्ड सरफेस एरिया पूछा है तो इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल और इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे ही गाइस देखो इसके अंदर काफ़ी सारे इसके अंदर ये 43 44 फोर्टी फोर यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं नवोदय के लिए ये देखो इसका सैम्पल पेपर दे रखा है ये इसकी कई क्वेश्चन है अगर आप चाहते हैं मैं इसका फुल सॉल्यूशन वीडियो लेके आऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में कर बताइए तो मैं इसका जरूर इसका एक सैम्पल वीडियो है वो सैम्पल वीडियो का क्वेश्चन है इसका बिल्कुल इसके लिए लेके आऊँगा ये आपको जस्ट नवोदय का एक सैम्पल पेपर है उसके हिसाब से आपको ये बताया जा रहा है ठीक है ये देखो इसमें कुछ क्वेश्चन है इसमें थर्टी टोटल थर्टी फाइव आते हैं मैथ के जो कि यहाँ पे ये दिए हुए हैं ये क्वेश्चन हैं और काफ़ी ज्योमेट्री काफ़ी इसमें यहाँ पर देखने को मिल रही है गाइज तो प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए ज्योमेट्री की ठीक है ये देखिए यहाँ पे ये भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसके ठीक है और देखो ये वाले कई और क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं तो आप मुझे जल्दी से जल्दी वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको इसका और भी कई क्वेश्चन इसके चाहिए हो तो इसके मतलब इसका सोल्यूशन मैं लेके आऊँ तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रो मैगनेट्स की इलेक्ट्रो मैगनेट के बारे में कौन कौन से
इलेक्ट्रोमैग्नेट दिस मैग्नेट वर्क ओनली इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू देम ऐसे है फिर प्रेशर का फॉर्मूला प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया ऑप्शन नंबर थर्ड डायरेक्टली करेक्ट है स्कूल बैग्स है ब्रॉड स्टेप्स स्कूल बैग की पट्टियाँ छोड़ी गई थी ताकि वे बच्चों के कंधे पर बस्ते आराम बाहर को कम करें बस्ते हुए प्रमोद को तो वो क्या है बाहर को कम कर दें इसलिए वो थोड़ी लंबी लगाई जाती है एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 9.8 पॉइंट एट न्यूटन विथ ईच साइड इज फाइव इज लाइंग ऑन ए टेबल प्रेशर एक्जेटेड ऑन द ब्लैक ब्लॉक ऑन द टेबल इज तो वो अपने को बताना है अल्टरनेटिव करंट इज यूज इन ओवर हाउस चेंज द डायरेक्शन आफ्टर एवरी तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तो वो अपने को बताना पड़ेगा निम में से कौन सा Which one of the following unit gives the correct meaning of the term unit commonly used in the connection with the consumption of electric energy? तो यहाँ पे देखो किलो वाट आवर दी जाती है ठीक है विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कॉमन साल्ट सोल्यूशन शुगर सोल्यूशन कॉस्टिक सोडा विनेगर सोल्यूशन शुगर सोल्यूशन विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी है ना ए स्टूडेंट हैज फोकस द इमेज ऑन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए फिन होल कैमरा इफ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एफ देन इट्स इमेज फॉर्म ऑन द स्क्रीन विल बी अब ये कह रहा है कि इसके ऊपर इसकी इसकी इमेज है वो कौन सी इसकी बनेगी ऐसे कुछ इस क्वेश्चन से इसके अंदर देखो गाइज काफ़ी सारे इसके अंदर कौन के मीर यूज यूज कहाँ पे अपन यूज करते हैं इसका विज ऑब्जर्व एज द डेजर्टिफिकेशन की के लिए क्या अपन के करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंज में भी ऑब्जर्व ड्यू टू डेजर्टिफिकेशन इंक्रीज ऑफ चेंज ऑफ फ्लड डेजर्टिफिकेशन मतलब कि अपन में मरुस्थलीकरण हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा अपने डेजर्टिफिकेशन मतलब कि पेड़ों को काट दिया जाएगा तो क्या होगा इससे इंक्रीज चेंज ऑफ फूड कंजर्वेशन ऑफ फर्टाइल लैंड इन टू डेजर्ट तो एन इंक्रीज ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज द एटमोस्फेरिक टेम्परेचर तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका इंक्रीज द चेंज ऑफ फ्लड और कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इन टू डेजर्ट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीज द एटमोस्फेरिक टेम्परेचर तो ये क्या कर देगा डेजर्टिफिकेशन से ये कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इन टू डेजर्ट में कन्वर्ट कर देगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमोस्फियर कौन सा करता है कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरो कार्बन तो कौन करता है क्लोरोफ्लोरो कार्बन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ रबी क्रोप तो रबी क्रोप के आपके बारे में बताना है लेगमियसनियस प्लांट हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल ऑफ पोटेंशियम फोस्फोर सोडियम तो ये आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स आउट ऑफ द अबो द ग्रुप ऑफ सोर्स एनर्जी इज अल्टीमेटली डेराइव फ्रॉम द सन एस एनर्जी तो अल्टीमेटली डेराइव फ्रॉम द सन एस एनर्जी कौन से अपन डायरेक्टली अपन सन से अपन यूज करते हैं तो विंड विंड तो बायोमास फॉसिल फ्यूल एंड जियो थर्मल तो देखो ए बी ए बी डी ए बी सी ए बी सी डी तो बायोमास एंड आई थिंक सो जियो थर्मल बायोमास और इसके अंदर जियोथर्मल होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट की अपन बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल जिसको अपन बार बार यूज कर सके नेचुरल गैस वुड पेट्रोलियम कोल कोल तो क्या है ये है कोल पेट्रोलियम कोल को अपन वापस नहीं यूज नहीं कर सकते पेट्रोलियम को नहीं कर सकते वुड को नहीं कर सकते तो फिर किसको कर सकते हैं नेचुरल गैस वुड आई थिंक सो कि वुड को यूज कर दिया तो उससे कोल बन जाता है और कोल को अपन फिर से शायद तक यूज कर सकते हैं नेचुरल गैस को तो एक बार ही यूज कर लिया तो इसके बाद में उसको यूज करना पॉसिबल नहीं है उसके बारे में देखा जाएगा इसके उसको अभी होल्ड ऑन पे रखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स ब्रांस ब्रॉन्स सिलीकन स्टील स्टील क्या है यहाँ पे एक अलो है तो बाकी से क्या है थोड़ा डिफरेंट है ठीक है तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू तो हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है होती है डीजल की ग्रेफाइट कैन नॉट बी यूज एज ए लुब्रिकेंट लुब्रिकेंट ग्रेफाइट कभी भी यूज नहीं होता है मेकिंग पेंसिल मेकिंग इलेक्ट्रो कटिंग टूल कटिंग टूल भी नहीं होता है कटिंग टूल में ओ होता है लुब्रिकेंट तो फिर भी हो सकता है पेट्रोलियम पेट्रोलियम से क्या मिलता है एलपीजी मेथेन पेट्रोल डीजन सब मिलता है भाई बिल्कुल फ्यूल ऑयल करप्शन विच ऑफ द कंस्टिट्यूशन ऑफ पेट्रोलियम तो एल मेथेन पेट्रोल डीजल सी एन ऑयल पेट्रोल विटोमिनस नहीं भैया बिटोमिन नहीं होता पेट्रोल डीजल कोलगेस पैराफिन वैक्स पेट्रोल डीजल कोलगेस पैराफिन वैक्स फ्यूल ऑयल कैरोसिन पैराफिन वैक्स बिटोमिन बिटोमिन भी नहीं होगा टू और फोर्थ तो नहीं होगा पेट्रोल डीजल होता है भैया बिल्कुल होता है पेट्रोल डीजल कोलगेस पैराफिन थर्ड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज जनरली नॉट फाउंड इन मेटल सोनोरस बिटलनेस मेलाइडी गुल कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मेलेबिलिटी ब्रिटलनेस एंड सोनोरस सोनोरस होती हैं ब्रिटल मेलेबल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी 
ऑल द मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी गैस के अंदर नहीं होगा सोडियम पोटेशियम आर कैप्ट इन केरोसिन दे बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव दे आर मोस्ट रिएक्टिव कीपिंग इन केरोसिन मेक देम सॉफ्ट और दे डू नॉट सब्लिम इन केरोसिन तो ये क्या होता है दे डू नॉट सब्लिम वाइल कीपिंग इन केरोसिन तो ये ऐसी मेटल है सोडियम एंड पोटेशियम उनको केरोसिन के अंदर रखा जाता है ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलो हैज ए कॉपर एंड जिंक एज इट्स कंस्टिट्यूट मेटल्स तो कौन सा होगा ये जिंक एंड कॉपर एंड जिंक ये होगा स्टील ठीक है अब मेटल प्लस एसिड को तो अपने के साल्ट और एक सोल्यूशन और बनेगा जो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विथ डाइल्यूट एसिड वाट इज एक्स तो धातु है कोई और उसके साथ आप अम्ल है तो लवण और इसके साथ और क्या बनेगा अपने को वो देखना है तो ऑक्सीजन बनेगा नाइट्रोजन बनेगा या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा या हाइड्रोजन तो ऑप्शन आप जो देख के बताइए कि इसके अंदर यहाँ पे क्या बनेगा विच ऑफ द केमिकल सिंबल ऑफ केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम तो सोडियम का केमिकल सिंबल क्या है एन ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फॉलीमर जो अपने को नेचर से प्राप्त होता है वो कौन सा फॉलीमर है एक्रीलिक सेल्यूलोल नाइलोन पोलिस्टर पोलिस्टर नहीं है नाइलोन भी नहीं है सेलुलोज या एक्रीलिक में तो सेलुलोज या एक्रीलिक में से कुछ एक हो सकता है नेचुरल फाइबर्स देखो कॉटन सिल्क रेयन ये अपने को कास कोट वूल सिल्क नाइलोन वूल जूट और कॉटन ऊन जूट और कपास ये दोनों हैं रेशम नाइलोन जूट कपास एक्रीलिक कपास रेशम रेयन नहीं होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इसमें करेक्ट होगा सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग कौन से हैं कि सिंथेटिक फाइबर ड्राई अप क्विकली सिंथेटिक फाइबर आर मोर एक्सपेंसिव देन नेचुरल फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स आर रेडीली अवेलेबल एंड इजी टू मेंटेन नेचुरल फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड देन सिंथेटिक फाइबर सेलेक्ट द करेक्टिंग तो नेचुरल फाइबर आर मोर ड्यूरेबल देन सिंथेटिक फाइबर आई थिंक सो तो दिस विल बी द करेक्ट आर मोर एक्सपेंसिव एंड फोर्थ वन इज करेक्ट सेलेक्ट द स्टेटमेंट अबाउट द प्लास्टिक फ्रॉम द फॉलोइंग दे आर स्ट्रॉन्ग हैवी एंड नॉन पोलिटिंग गलत है नॉन पोलिटिंग बिल्कुल पोलिटिंग है दे आर नॉट रिएक्टिव इजीली डिकम्पोजिबल इको फ्रेंडली नहीं है प्लास्टिक्स दे आर ट्रू बताना ना हाँ तो दोनों करेक्ट इनकरेक्ट है दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल स्ट्रॉन्ग एंड लाइट तो हाँ बिल्कुल है एंड स्ट्रॉन्ग एंड लाइट लाइट भी है स्ट्रॉन्ग भी होते हैं दे आर इको फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं होते प्लास्टिक भैया कहाँ इको फ्रेंडली होते हैं तो नाइनटी एट में थ्री होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द मैगनेट लाइक पोल ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर लाइक पोल्स नहीं लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपल ईच अदर बिल्कुल दे विल रिपल ईच अदर ए फ्री बिल्कुल तो ये पहला ही होगा ना लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर बिल्कुल नहीं करते लाइक पोल्स जो एक चुंबक के सजाती है दूर एक दूसरे को आकर्षित करते नहीं करते सेलेक्ट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस इन विच मैग्नेट आर यूज इलेक्ट्रिक बेल इलेक्ट्रिक आयरन इलेक्ट्रिक बल्ब बल्ब में नहीं होता इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक बेल बिल्कुल होता है जनरेटर मोटर इन सब में मैग्नेट अपन यूज करते हैं तो गाइज ये क्वेश्चन थे सो क्वेश्चन थे जो मैंने अभी ओवरऑल डिस्कस किए हैं कुछ क्वेश्चन है जो मैथ्स के मैंने छोड़ दिए हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं मैथ्स का सेक्शन या कोई क्वेश्चन पर्सनली आपको समझ में नहीं आ रहा हो जो मैथ्स के अंदर इसके अंदर कि आप हमें इसमें बताइए इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन करा दीजिए तो वो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे लेके आ सकता हूँ आपके सामने ये आप देख सकते हैं आपके मैथ्स के क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे दी गई आकृति में ए बी पैरल टू सी डी तो एक्स का मान याद कीजिए ए बी और ये दोनों क्या है पैरल है इनके बीच में तो कुछ प्रॉपर्टीज लगती है सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं थोड़ा टाइम टेकिंग प्रॉब्लम है तो आप अपने आपसे पहले निकालने की कोशिश कीजिए जो क्वेश्चन नहीं आते वो अपन डिस्कस करके इसमें कर लेंगे ज्यादातर देखो ये ज्योमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन काफी इसके अंदर दिए गए हैं तो सो दैट आई थिंक सो वी नीड टू फोकस ऑन ज्योमेट्री सो दैट वी कैन स्कोर गुड मार्क्स वी नीड टू मूव अकॉर्डिंग टू दिस सैम्पल पेपर बिकॉज दिस इज ऑल्सो डिजाइन बाई दंसर्न नवोदय विद्यालय सो वी नीड टू वर्क अकॉर्डिंगली तो आप ये देखिए कि इसके अकॉर्डिंग अपने को काम करना है जैसे ये क्वेश्चन है दो अंक की इफ ए टू डिजिट नंबर द टें डिजिट थ्री द यूनिट डिजिट ऐसे करके इसमें काफ़ी दिए गए हैं क्वेश्चन तो इनको टाइम टेकिंग है थोड़ा सा वो लगता है इसके अंदर कि अपन आराम से इनको समझा के करें तो ज़्यादा वो है और ओरली क्वेश्चन है वो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ ये स्क्वायर करना तो देखो दोनों साइड इसमें स्क्वायर करके देखिए आपको इसका शायद आंसर मिल जाएगा दोनों साइड आपको स्क्वायर करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए ये थोड़ा एक्सप्रेशन बढ़ा है तो इसको निकालना पड़ेगा अपने को ये माइनस थ्री बाई टू है तो पहले इसको तो हंड्रेड और सिक्स वन सिक्सटी नाइन अपॉन में हंड्रेड कीजिए फिर माइनस थ्री बाई टू है इसकी पावर में तो इसको रिसिप्रोकल कर दीजिए दोनों को तब आगे इसको सोल्व कीजिए ठीक है यहाँ पे है क्यूब रूट ऑफ सेवन ट्वेंटी एट तो अब देखिए क्यूब रूट कीजिए इसका
क्यूब पता है क्यूब पता है सेवन का क्यूब थ्री फोर्टी थ्री होता है इसका क्यूब रूट क्या होगा सेवन होगा और इधर अपने को सेवन ही प्रूव करना है तो देखो विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कई क्वेश्चन है जो सोल हो जाते हैं थ्री का देखो इसका क्यूब रूट निकालना है फाइव हो गया इसका क्या होगा जीरो हो गया इसका क्या होगा दो मतलब सिक्स होगा ये तो ये हो गया जीरो तो ये करके जो तुम जोड़ोगे तो ये शायद तक जीरो है तीन डिजिट थ्री डिजिट पर पॉइंट है ना पॉइंट थ्री का होगा सा फिर ये थ्री का होगा थ्री थ्री से तीन पे जो वारा करने पे और ये पॉइंट सिक्स का होगा तो पॉइंट थ्री पॉइंट नाइन फाइव पॉइंट नाइन हो जाएगा ये इसका आंसर ठीक है कुछ गलती भी हो सकती है तो उसके लिए गाइस सॉरी इसका देखो रूट टू का वैल्यू ये रूट एट है तो ये आकर हो जाएगा टू रूट टू रूट एट को सिक्सटीन इनको इसको लिख सकते हैं फोर रूट टू तो एट रूट टू हो जाएगा तो इसको गाइज आप रूट टू की वैल्यू रखिए इसको सोल्व करके आगे इसमें कर सकते हो है ना द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स नीडेड टू टू पे द फ्लोर ऑफ ए रूम विच इज फाइव सेवनटीन और नाइन बाई टू देखो मैंने ये क्वेश्चन ऐसा आपको बता रखा है या फिर ऐसा शायद नहीं बताया तो मैं इसको बिल्कुल इसको लेके आ जाऊंगा इसका देखो डायरेक्टली मैं आंसर बताऊँ तो पंद्रह बट्टे सत्रह अपन में नौ बट्टे दो आएगा ये है ना तो क्योंकि द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स नीडेड टू पे द फ्लोर ऑफ ए रूम रूम फिफ्टीन मीटर सेवनटीन मीटर फिफ्टीन मीटर एंड सेवनटीन मीटर लॉन्ग एंड नाइन मीटर टू मीटर ब्रॉड पेव द टाइल ऑफ द फ्लो द लीस्ट नंबर ऑफ ए स्क्वायर टाइल्स नीडेड टू पेव द फ्लोर ऑफ ए रूम विच इज फिफ्टीन इंटू सेवनटीन मीटर लॉन्ग एंड नाइन इंटू तो इसको दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा और स्क्वायर तो इसका स्क्वायर रूट करने पर इसके आंसर अपने को मिल जाएंगे अच्छा ओके फिफ्टीन मीटर एंड सेवनटीन सेंटीमीटर तो या तो इसको मीटर में करो या फिर इसको सेवनटीन इसको सेंटीमीटर में कर लो तो ये हो गया पंद्रह सौ सत्रह और आ, ये हो गया पंद्रह सौ सत्रह और नौ सौ नौ सौ और ये दो नौ सौ दो पंद्रह सौ सत्रह और नौ सौ दो पंद्रह सौ सत्रह और नौ सौ दो को मल्टीप्लाई करो और या फिर इसको ऐसे कर दो फिफ्टीन पॉइंट सेवनटीन और नाइन पॉइंट टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करो उसका स्क्वायर रूट कर दो इनमें से कोई इनको एक आंसर आपको दिख जाएगा ए सोलिड स्पीयर ऑफ आर इज कट इन टू टू इक्वल हाउ द रेडियो रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ द फर्स्ट देखिएगा ये कुछ क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिए कि ये क्वेश्चन डिस्कस करना है तो उसका मैं वीडियो अलग से लेके आ जाऊँगा मैथ्स की क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली कई क्वेश्चन समझ में नहीं आते जो मैंने कोशिश करी है जो मैं डायरेक्टली समझा सकता हूँ मैं वो कह रहा है तो ये था गाइज आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर इसके अकॉर्डिंग आप सोल्व कर सकते हो टू सर्कम फ्रेंड्स ऑफ ए टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्मिंग अ रिंग एटी एट एंड सिक्स रेस्पेक्टिवली विद विथ ऑफ द रिंग विथ ऑफ द रिंग बतानी है तो टोटल एरिया में से टोटल एरिया निकालो बड़े वाले का एरिया माइनस स्मॉलर वाले दोनों का एरिया में से माइनस कर दो परिधि दे रही है टू पाई आर तो पहले तो दोनों की रेडियस निकालो रेडियस निकालने के टू पाई आर की इक्वेट करो तो दो दो सर्कल की रेडियस आएगी बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का रेडिया माइनस कर दोगे तो इसकी सर्कम्फ्रेंस आपको मिल जाएगी ठीक है गाइज तो ये था मेरा एक सैंपल पेपर आ और मेरे जल्द ही मैंने इसी के बेस पे ही सैंपल पेपर बनाए हैं तो वो जल्द ही इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर आप हमारे जो चैनल है महिंदू साला आपकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा महिंदू साला जो फेसबुक पेज है या और इंस्टाग्राम पेज है उस पर भी हमारे लिंक मिल जाएंगे आपको वो और वहाँ से हम जल्दी से जल्दी इसकी सेल स्टार्ट स्टेल स्टार्ट कर देंगे इसके जो टेक्स्ट पेपर की या फिर जो इसकी मॉडल टेक्स्ट पेपर की और आपको मॉडल टेक्स्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे अगर आप चाहते हैं कि हमें इसके मॉडल पेपर तो आप इसकी प्री बुकिंग करा सकते हैं हम आपको इसके लिए आपके घर आपको अपने एड्रेस दीजिए मैं आपको नंबर अवेलेबल करा देंगे उस एड्रेस आप अपना एड्रेस दे दीजिए मैं उस एड्रेस पे हम आपको डिलीवर कर देंगे पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा पेमेंट रिफ्लेक्ट कर दीजिए हम आपको या तो आपको पहले इसमें सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों आपको अवेलेबल करवा सकते हैं मोस्टली वी विल प्रोवाइड यू हार्ड कॉपी फॉर द फॉर माहिंदो सला सो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माहिंदू सला अगर आपको ये चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए फिर हमारे चैनल पे हमारे ऑफिशियल चैनल जो माहिंदू सला है उस पर आके हमें फेसबुक में मैसेज कीजिए वहाँ से हम आपको इसके मॉडल पेपर अवेलेबल करा देंगे और जल्द ही हम कोशिश कर रहे हैं कि अमेजोन से भी हमारी इसकी सेल स्टार्ट हो जाए या फिर अब जल्द जब भी अमेजोन से स्टार्ट होगी तो वहाँ पर हमारे फेसबुक पेज पर अपडेट रही है वहाँ से हम आपको बता देंगे टिल देन गाइज प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माहिंदू सला और इफ़ यू लाइक सच वीडियोज़ दैन फॉर मोर सच वीडियोज़ कमेंट प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट वी विल गेट टू नो दैट हाउ यू आर फीलिंग वर्ड और वीडियोस और आपको हमारा वीडियो कैसे लग रहा है तो गाइज हमें जल्दी वीडियो में बताएं हम आप हमारा आपको इसका इंतजार रहेगा टिल देन गाइज थैंक यू वेरी मच बाय